Her cadet, c'est une sculpture vivante de Chen Yinke, un des personnages les plus prestigieux en Chine moderne. En tant que chercheur, poète, linguiste et historien, il poursuivit successivement ses études au Japon, en Allemagne, en Suisse, ensuite en France et aux États-Unis. Il pouvait parler huit langues, surtout le sanskrit et le pali. Après l'établissement de la nouvelle Chine, il passa ses derniers vingt ans à l'université de Sun Yat-sen. C'est la maison de Chen Yinke où il mena vingt ans de vie tranquille avec sa famille. Elle se trouve à numéro 309 dans la zone nord-est du campus sud à l'université Sun Yat-sen. La maison a deux étages, située dans le nord tendant sur le sud. Elle est un modèle du pavillon rouge. Entourée par un tour de corridor, la maison a encore un tour de mur d'enceinte où il y a quelques fenêtres dont le haut est de forme ovale. Un tapis de gazon encercle toute la maison, comme un lac vert. D'où passent quelquefois des arbres ou des arbrisseaux. L'extérieur de la maison semble plus et plus vieux, mais les sentiments et les pensées du propriétaire errent encore à l'entour. L'angle du toit toujours vers le ciel. Devant la maison, il y a une petite allée blanche. C'est un sentier que l'université Sun Yat-sen construisit pour Chen Yinke. Sa littérée région, aveugle dans la perfection de la vie, vieillesse et clopée, avance encore avec un moral d'acier. Depuis son 54 ans, je ne vis pas clair totalement, pouvant seulement distinguer la lumière de l'ombre. En conséquence, l'université bâtie cet assez couvert de ciment blanc, qui était réservé à Monsieur Chen de se promener dans le temps libre. À cette époque, c'était là où le comète marchait d'un ballon, plongé dans une méditation. Maintenant, on va entrer dans la maison et visiter l'intérieur. Après l'entrée, une salle d'antiquité. Il y a souvent des touristes qui viennent admirer l'endroit où Chen Yinke habitait jamais. La maison est ouverte de 9h à 16h en semaine. C'est un cabinet de travail tranquille. Et puis un buste. Ensuite, un petit salon, quelques chaises et étagères, une place à discuter et à bavarder. Dans cette pièce, il y a trois portraits. Ce sont trois professeurs qui habitaient une fois au rez-de-chaussée tandis que Chen Yinke habitait au premier étage. Bien sûr, ils sont dans des biens. Sur l'étage, le livre qu'ils ont lu et où ils ont pris des notes sont en exposition. Après monter les escaliers, on arrive à l'arrière maison de Chen Yinke. Après le salon, la cuisine, la salle de bain, un petit lavabo, enfin c'est la chambre. Semble être sans ornement mais bien éclairée et confortable. Son bureau est juste à côté, où il faisait des recherches et discutait avec des élèves ou des amis. Sur ces deux stands, des manuscrits de Chen Yinke sont en présentation. Toute sa vie, Monsieur Chen écrivit beaucoup d'œuvres, de romans, de commentaires, de mémoires, etc. Actuellement, peu de gens veulent et peuvent comprendre ce qu'il écrivit. Dans un petit balcon, Monsieur Chen est encore assis devant sa maison.